坂本正幸さん、井ノ原義彦さんと、ウルトラマンティガもうあー、ティガ第5体もう。どうも、大戸智美です。ようこそいらっしゃいました。トモミの部屋ダーンはい、ということで、この前の大回目の動画、改めてご視聴ありがとうございました。もういろんな反応めちゃくちゃ嬉しかったです。作ってよかったーって思った。はい、では、本日も張り切って、行きましょうはい、では、今日語ろうと思ってる舞台はですね、こちらオンズタウン !2014 年、えー、あだから、オフィスクロキーデビューの年か、愛の歌を歌おうと同じやつ。あれが春でこっちが夏秋ぐらいのやつですかなですこれも僕にとって思い出深い作品ですオン・ザ・タウンもう古き良きミュージカルですよ映画にもなりましたね音楽がまさかのレナード・バーンスタインわかります誰かウエスト・サイドトゥナイトゥナイですよあれ書いた人今ねあのぐるぐる回る劇場でやってますよねがウエスト・サイドより前に書いたみたい多分、バンスタインさんのミュージカルデビュー作品じゃないですかね。で、映画も有名。なんて言ったっけね。ビル・ゲイツ、ビル・ゲイツじゃねえ。誰だっけうわー、出てこない名前が。フランク・シナトラと、あのー、ニューヨーク、ニューヨーク。え、振り付け、ジェローム・ロビンスじゃん。あのー、ウエスト・サイドの人。こういうやつえこういうやつジーン・ケリーだよなんでもう名前出てこないのやっばはいということでねちょ大スターの共演というものでしたそうで青山劇場だったじゃないですかでこの時確か青山劇場と青山演芸劇場がもうなくなるっていうまさにその時で,で僕青山演芸には出てたんですけどディスワンダーランドという作品で。でも、どうしてもやっぱり青山劇場に一度立ってみたくて、だからもうこのオーディションが青山劇場に立つなら最後のチャンスだということでもう、もう受からねば落ちたら死死っていうテンションで受けまして、なんとか受かりまして。で、社長から聞いてたんですよ。この、まだ発表されてはいないけど、このスタッフさんの夫人、とか青山劇場ということを考えるとおそらくトニセンのどなたかが出るぞとえそうなんだうわ楽しみーと思って受かってね制作さんから情報来る誰出るんだろうと思ったら全員じゃんトニセン誰かっていうか全員じゃんっていう坂本正幸さん井ノ原義彦さんとウルトラマンティガもうあーティガ第5隊員もう第5隊員ですよ僕の青春小学校12年生ぐらいかなもうねずっと見てたウルトラマンティガもうティガにあるーってなってた見てましたティガねえもう歌「ラブルのテイクミーテイクミーハイヤーラブルを抱きしめたい」今ですよもう<笑>第5隊員に会えるってなってましたねティガクソかっこいいじゃないですかね、青と赤でピンチがピンチが来たら今ピンチだ誰かピンチが来たらね赤になったり青になったりそれで必殺技ちょっってやつですよデペリウム光線そんな名前はいということで稽古場はもうねいやもちろん坂本さんと猪木さんにお会えたのもとても嬉しかったですけれどももう,うーそれよりも稽古場にねもういらっしゃるじゃないですかそんなハイテンションになるわけにはいきませんから、ね、自分を抑えて「中田さんいらっしゃる」で「おはようございます」って言われたら「あおはようございますよろしくお願いします」って感じたけどもう中身は「第5体第5体」っていう。感じでした、心の中は。まあ、そんなこんなでね、お三方、素晴らしかったですよ。坂本さんはもう何と言っても、何なんですかねあの歌のうまさ。え、ジャニーズ、トップクラスじゃないですか
わかんないけども皆さんと共演したわけではないのでジャニーズのねでもさもう聞いたことありますあのビブラートそして伸びのあって深みがあって張りのあるあの声でダンスも,もう最高にうまいしもう筋肉ムキムキだしえ確か脱ぐシーンなかったっけオンザタウンねでいのちさんはもうすごかった何がすごいってねえあの時まさに「朝一やられてたじゃないですかで稽古場とか本番も「朝一やりながらもちろんやられてるんですよでミュージカルって、まあ、2公演あるじゃないですか昼公演夜公演であれってぶっちゃけすげえ疲れるんですよこの前の伊野さんも大変だったいや面白かったけどねでオン・ザ・タウン青山劇場本番2公演とかあるわけですよもう2公演やるとヘトヘトなの楽しいけどねもう舞台は一緒喜びですけれどもそれでもつたって大変夜公演だと家に帰るのがね10時とかご飯食べたら11時とかになるわけじゃないですかでそれで「疲れた今日もいっぱい踊ったの楽しかったな」って言って寝るおそらく猪木さんも同じ時間に寝てるで朝起きるまあ8時とかいやー今日も昼公演頑張るかーって言ってテレビつけるともう猪木さん喋ってるんですよえこんな寝てもまだクタクタなのに8時にもう喋ってるってことは5時にはもう NHK 入ってないえこの人の睡眠時間どういうことみたいな毎日思ってましたでうわーこれ大変なんだろうなーと思って劇場入る昼公演ですから次の日はと思ったらもうすでにイノッチさんい,いらっしゃってでしかもすごい顔元気で笑顔うわすっげえこれがスターかーと思ってもうイノッチさんが疲れたって言ったこと聞いたことなかったあくびしたこともあくびしたとこも見たことないうわこういう人にならなきゃーと思ってまあイノさんでは僕死ぬほどあくびしましたけれども疲れたって何度も言ったしまあいいじゃんみんな言ってたしそ疲れたって言ってねじゃあ頑張ろうぜっていう方法もあるはず言わない方がかっこいいとは思うけどそんな素晴らしいお三方でしたあーイノッチさんすごかったなどうなってんだろう体力あれがスターだはいで稽古の話しますかもうね大変だった話がいい今回は前半ここで終了です。と思ったけど、ちょっとね、もう一つあったエピソード。あのですね、オンザタウンってそのストーリーはね、若い鬼戦さん演じる3人の海兵がニューヨーク着いた、一日中遊び回るイエーイ帰るっていうお話なんですよ。で、その最後、ラストのシーンが3人たちが帰った。そしたらまた新たな水兵が来て、俺たちは遊ぶぞーさあどんな一日になるかなじゃんっつって終わるんですよでその新たな水平がをやらせていただいてたんですよもう嬉しかったでですねあの千秋楽のカーテンコールこれね覚えてる人もいるかも見たことある人もあのまあカーテンコールは最後若い水平3人トニセンさん演じるねが真ん前行って真ん中とセンター行ってでお辞儀して閉まるっていう感じなんですよでところがねダブルがあるダブルカーテンコールその一回閉まってもう一回出てくる拍手みたいなやつで一回閉まった時にトニセンさんたちが「おいお前ら!」っつって「えっ何ですか?」って「じゃあ俺らと場所変わる!」って言って「えっえどういうのいいからいいから早く時間かけいやダメですいいから!」みたいなやり取りしてで僕らもう。鳥仙さんのね、立ってたドセンターのど真ん前に行って、ダメダメって言ってたらもう武漢さんが、はいじゃあダブルです幕開きますって、みたいななってて、幕開くで、同じ服着てるから、白い足が見える3人の。で、お客さん幕あー、また元気が違ってくるあー、おめでとう、ほんとよかったよあんたら誰みたいな感じになって、もう結局もう青山、一応大爆笑って感じで最後終わったんですけどでもねそのおかげで
憧れの青山劇場に最後千秋楽だけカーテンコールど真ん前のドセンターでお辞儀できたといういやもう本当に最高の思い出でしたもう伊佐方には感謝してほしくりませんありがとうございましたというようなエピソードがありましたでもう一個ねでこれはもう会員限定ページに載せるつもりなんですけどオンザタウン振り付け再現してみたやってみますっていうのはあのー、最初に言った通りレナード・バーンスタインウエストサイドもうね曲がむずいもう迫がねが123123456712みたいないや何秒しっていう音楽ばっかりでしてでさらにそれにもうビル・バーンズさんがねもう素敵ななんか難しい振りをつけるから大混乱してみんなで,でそれをねちょっとあれ面白かったからやってみようと思いますまあでもそれをちょっと YouTube に載っけるのはどうかなと思うのでまあ、会員限定ページにこそっと載せるので会員さんの方よかったらそちらも楽しんでくださいってことでね今年ももう終わりますよいやもしかしたらこの動画出てる頃にはもう2020年になってるかも2019年ラストの舞台はいのしさんでしたもうねめちゃくちゃ楽しかったでもうほんともうカンパニーの方々がみんないい人たちで美香さん圭太君浅野さんアモンさんを筆頭にでも楽屋でもねもう毎日大爆笑でした楽しかったであ来年はですねこちらバーンずっと貼ってありました「地球ゴージャス」25周年祝祭公演星の大地に降る涙主演新田真剣佑とねゼロトピアに引き続きまた五郎さんと寺脇さんとご一緒できるのがもう本当に光栄です年始から稽古スタートかな台本も完成でーすということでどうか新年一発目地球ゴージャス楽しみあよかったらコメント高評価チャンネル登録どうぞよろしくお願いしますあのですねあのもっくんがツイートしてくれたようにもうこれはねもう一人でちまちま夜な夜な編集してるわけですよだからもう前回の反応たくさんありがとうございますあれもう自分でも予想以上に嬉しかったあもう自分で作ったやつをなんか反応してもらえるってこんなに嬉しいなと思ったもうありがとうございました今回もよかったらよろしくお願いしますあとコメントお返事しますまあランダムになるとは思いますけどもし暇だったらあのお返事も読んでください次回予告はいあのー、先ほども話しかけましたねもうねビル・バーンズさんのいや大好きだよビル・バーンズさんでもねもうとんでもないもう無茶ぶりがあったんですよもうそれに宿泊しまくって泣いたっていうエピソードとあと弾き語り今回はあの坂本昌幸さんもカバーされたフィル・コリンズの「You'll Be My Heart」ターザンの主題歌ですねをギターで歌ってみたいと思いますどうぞお楽しみにそれでは2019年どうもありがとうございましたそして2020年もよろしくお願いします